Hey, Francisco, good evening. Good evening, teacher. How's it going? I'm just fine. <laughs> Great. <laughs> Okay, let me already start it. Okay, I'm just inviting everyone to come to the class. Okay, Francisco, what did yes. you do? What did you do today? Any news, any exciting um, activity you performed today? Uh really no not really only boring uh we we have uh inventory in my job the, oh you know, that that's very, very that, that's very interesting what kind of products were you inventoring medicine it's a drugstore a drugstore <laughs> wow i i have a I heard a lot the amazing next month. Okay. But uh, uh, to work. Yes. Uh, uh, it's a very interesting question, but uh, muchos clientes, mucha medicina. Okay, the inventory is very extensive. There's a lot of medications. Okay. There's a word for you inventory turnover. Inventory turnover. That's a common that's a common term when you talk about inventory stocks. Inventory stocks. Yeah. Mm -hmm. okay. Inventory stocks uh, is something that you would like to learn about inventory turnover, inventory stocks, uh, the minimum and maximum stocks of inventory that you can have. And that depends on your sales volume. Okay, I'm going to write it. Okay. It's not taking it. Okay, I'm just writing this for you so you can google it and surprise your and surprise your boss okay minimum and maximum inventory stocks and this this is determined by your sales volume okay Sales, um, there's sales projections. Okay. You may think it's boring. You may think it's boring, but if you're studying administration or you like numbers and things like that, that's very interesting. The inventory stocks. And when, when you're in charge, are you in charge of the uh, inventory at the pharmacy? Um, what's that question? Are you in charge? charge? Are you, yeah, are you in okay. charge, in charge of the inventory? Estás a cargo de, in charge of. Oh, no. No? Okay. No. Okay. But you can talk, Google it, okay? Google it in Spanish, of course. Google it in Spanish about these topics yeah. and then talk, talk in Spanish with your boss about these topics, you know. He's gonna go like, wow, Francisco wants to know about sales and inventories, wow. <laughs> it's gonna be oh. amazing. <laughs> if you want to, if you want to, uh, you know, amuse your boss, you know, that's really good. Okay, so we have Juliana, Erika, Maria Luisa, Asman, favor. Russo Palacios, who's Russo Palacios? Okay, uh, Marlon, good evening. Good evening, teacher. Ricardo. 
Ricardo got frozen or slept? It looks like frozen. There you um, go. We'll leave it okay. in ah, he was leave. pretending. He was pretending. <laughs> <laughs> Welcome. Oh, Giovanni, okay. <laughs> Let me change yes, your name, me. bro. Yeah, I know. It was like, what? Hey, hey. Russo. <laughs> <laughs> I'm from my, my cell phone. Oh, good. Don't worry, I'll already change it. Okay, sorry. And the wind is blowing really hard. It just opened yeah. one of our doors. Okay, guys, so we're talking about the future. Today, we're going to continue talking about the future, but this time, you're going to use it. So the first question I have is, did you practice using the list of verbs? Sometimes. <laughs> now, but look at that, it's a close question, yes or no? Did you practice? Doing positive negative questions today, no, not today. Yes. Sometimes you no. do it more than good, Giovanni. Okay, no. Ricardo, no. no, okay, Erica, no, <laughs> okay, Maria Luisa, Juliana, hello, okay, let's do something because we need to acquire. We need to acquire the structure, okay, of the future first. Second, we need to talk, which is more important, okay? So I'll split you right now. We're a small group. I'll split you in groups so we can uh, create, I'll write it, create um, three exercises, okay, like, positive, negative, and question. So you will use three verbs, okay? You're gonna use three verbs, positive, negative, question, and then again, another verb, positive, negative, question, another verb, positive, negative, question. It's up to you if you want to use going to or will, okay? Okay. Good. Let's make the structures so we make sure that everybody is on the same page will be very small groups so please accept the invitation Or three yes. question. No, I, I understood three sentences. Three sentences, uh, a Make question. A three sentences, positive. Positive, negative, and question. With will okay. or going to. So you will have a total of nine sentences. Nine, nine, nine. Three, oh, okay. three positive, I, three negative, and three questions. Uh, okay. It's a lot of. Oh, come oh, on. Goodness. That's no. easy. Just, just, yeah, because you will be. Time. You will I don't be. Have time to make that sentence. Ah, come on, we can do it together. It's very simple. Okay. 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 Uh, so let, let me show you how simple it is. You can simply select one, one verb. Okay, give. Her, shut it. Okay. Any verb, Ricardo? Run. Any verb. What? Okay. Run. Okay, so you say, I'm run. going to run tomorrow with her. Okay, negative, I'm not, look at this. Run. 
going to run tomorrow with her. Um, I. <laughs> That's it. That's it. <laughs> it was easy. Run. Am okay. I going to run okay. tomorrow? Okay. Now, keep an eye on this, Ricardo. Keep an eye on this. The most important things I will use a different color so my brain remembers the verb in this case. I could highlight the auxiliary if I want to. Okay, I could highlight the auxiliary and the not and so on. Okay, any new word, cualquier palabra nueva, la pongo en otro color para que mi cerebro la absorba. Ese es el secreto de esa pequeña dieta, okay? Okay. 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 Practice. Okay. Structure. Structure. Okay. You can do it. Okay. Thank you. Okay. For <clears throat> okay. We do have, you have a, a subject. Mass uh, plus. Will. Plus um, will. Plus will. Plus. Plus. Plus uh, verbs. Loves verb and Pl complement. Com complement. Okay, that's right. So we will create a, a statement for an example. Um, Carlos, could you help? Could you help us here? Could you give us an example, a subject? Carlos. Un ejemplo de un sujeto. Un ejemplo de un sujeto, correcto. <risa> cabal, cabal. Oh. Um. Por ejemplo, te, te, te ayudo aquí si gusta, perdón. Eh, I... oh. Vamos a poner aquí will. Y aquí vamos a poner el verbo. I will sleep, no, porque eso sí es algo que estoy seguro que voy a hacer. ¿Algo que tengamos en duda? Un plan que no tengamos. Ajá, María Luisa. Travel, travel mm. to... Travel to... To Perú. To Perú. Ne next year, right? Next year. Next year. Next, next year. year. I will travel to Perú next year. Voy a viajar a Perú el siguiente año, ¿verdad? Eh, and that's, that's something that we are not 100% sure that I will do the next year, right? I will travel to, uh -huh. travel to Peru next year. Next year. Now with a negative, the structure... As subject. subject. Subject must will not. Plus will not. Plus the right. same, right? Must complement. Plus complement. Compliment. Okay. Um, an example, Carlos? Do you have anyone? Or Marigal Luisa? Um, I I will not uh, I will not. Um, Por qué no las habrá puesto aquí en mayúscula el will? Hi teacher, are you are you there? Mm -hmm. uh, typo. Why? Uh -huh. That's a typo. Okay. Un typo. T y p o. Un error de typing. Sí, no, so, no va mayúscula. El, el will no va mayúscula, salvo que vaya al principio de la oración, como cualquier otro. Quizás pensó que era nombre. Ah, typo. Error de ah, okay. dedo. Error de dedo. Ok, Perú sí va en mayúscula. Let's see, will igual no. Will not, no va en mayúscula. Good. Ok, Mariel. Tell teacher, I'm sorry. No, it's okay. Uh, solo una observación. Cuidado con eso en la plataforma, porque la plataforma sí se fija en esos detalles. Tiene que hacer el matching con lo que se espera de respuesta, ¿no? Ok. Ok. Uh -huh. Yeah, I will not... Um... I, I will not ma marry 
<laughs> get married. Get married. <laughs> get married. Repeat, married. Married. I, I want, ahora, quiero que empiecen a ocupar want en lugar de will not. I, hoy, ¿cómo se oye? I will not get married. I won't get married. Won't get I married. won't get married. 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 Así como me, M-E, uh -huh. y red como el color. Married. 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 Perfect. I won't get married. Married. 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 Hasta se ve bien cabal, me marlo como que va a ser. No, no voy a hacer. No, no, no. Okay. <risa> <risa> da más seguridad. I won't get married. Ok, bien. La, la tarea es elegir un verbo y hacer positivo o negativo pregunta. Tan fácil como eso. Ok, tres veces. Entonces vas a tener nueve oraciones. So if I say, I will travel to Peru next year. I won't travel to Peru next year. Will you travel or will I travel to Peru next year? One. Number two, I'm going to eat that cheese. I'm not going to eat that cheese. Are you going to eat that cheese? See? ¿Sí? Okay. Mismo complemento, tres veces. So, positive negative question. Positive negative question. El punto es que entendás y estés seguro de, de cómo se aplica la estructura ahorita, antes de que la apliquemos hablando, ¿ok? Ok, teacher. Good. Keep going. I won't get married. So we are going to get married. Tenemos aquí la negativa de la primera, María Luisa. Okay. The next verb. Okay. Um, Francisco. ¿Qué verbo dirías tú? What verb? Okay. Do you have a verb? Maybe. Um, fly? Maybe, uh, for example. Fly, swim. Perdón. No. Uh, like. 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 Okay. L-I-K-E. E? Like. Like. I, uh, vamos a ver. Mm, 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 mm. I will not, not cook today. Okay, let's try to use want. I won't cook today. I won't cook today. Now, I won't cook today. Su, su misión ahorita es ocupar un verbo en positivo, negativo y pregunta. Tan fácil como eso. So, I, I'll cook today. I won't cook today. Will I cook today? Juliana? Sí, tengo una duda. Fíjese que estoy entre en una pregunta que había formulado que dice Are you will go to Paris in December or are you going to Paris in December? Is correct Tú o... No, no sé. Perfecto, no, no se preocupe, Juliana. Ok, suele ocurrir esto, el verbo to be se nos queda ahí como muletilla. Aquí no vamos a aplicar el verbo to be, salve, salvo que lo ocupemos como verbo principal. Si te pregunto, will you be... Will you be my boss? ¿Serás mi jefe? Will you be my boss? ¿Serás mi jefe? Are you going to be... Are you going to be my boss? ¿Vas a ser mi jefe o jefa? Ok. Ahí se ocupa el verbo to be como tal. Be. Ok. Um, I will go. Eh, el segundo ejemplo que dabas, Juliana. Eh, I am going to Paris. Sería presente continuo. I am going to Paris. Mm -hmm. Porque dice la regla que después de I am going to, tiene que ir un verbo. Y repito, I am going to Paris, presente continuo. I am going to go to Paris. I'm going to go to, to Paris. Uh -huh. I'm going to go to uh -huh. Paris. Ahí lo vimos. I'm going to go to, I'm going to go to the church. Go. I'm going to go to Paris. Uh -huh. Ahí sí. ¿Sí se entendió? Pero, es, sí. Esa, es, esa es afirmativa, pero para formular la pregunta. Am I going to Paris? 
Ok. <coughs> ese, es el punto, ese es el punto de este ejercicio que adquiramos eh, la... Ay. Denme un segundo, voy a corregir ese... Ups, voy a corregir esa pantalla rápido antes de mostrarla, porque si no sería hacer trampa en la siguiente actividad. Ok. <laughs> Good, let's see. Yeah. So, tu misión es adquirir la estructura de las tres formas básicas, ¿no? So, decíamos, el verbo que estoy ocupando ahorita es travel. O, uh -huh. digamos, ¿no? Súper rápido. Y digo, uh -huh. I'm going to travel to Paris. Ok. El negativo dice que tengo uh -huh. que ocupar la negativa. Ok, solo agregar el not después del auxiliar. Ay. ¿Cuál es el auxiliar acá? ¿Cuál es el auxiliar acá? Es el verbo to be, recuerden. Ok. I'm not going to travel. Porque estoy copiando todo. I'm not going to travel to Paris. La pregunta sería, am I going to travel to Paris? Ya va una. Ya hice un ejercicio positivo, negativo, pregunta. Quiero ocupar will. Pues hago exactamente lo mismo, ¿ok? I will. Ocupo otro verbo, otro verbo. I will jump on my new bed, ¿ok? I won't jump on my new bed. Question? Um, no question. No. Para preguntar si usted va, va a viajar, okay. sería así como se lo puse o cómo. Estoy un poco confundida. No, estaba pidiéndoles que me hicieran una pregunta ahorita con Will. No han agarrado la estructura. Positivo, negativo, pregunta. Es solo eso lo único que les estoy pidiendo con tres verbos. Es decir, van a tener nueve oraciones. Tres positivas, tres negativas, tres preguntas cerradas. Will you jump on? Ah, pregunta cerrada. Uh -huh. Uh -huh. Bye. Ok. So, si ustedes hubiesen entendido rapidín y eh, hubieran aplicado esto así. Mira, ya agarré tres, dos, dos verbos. Agarré travel y lo hice con going to. Hice una afirmación, una negativa, una pregunta. Eh, va una, ¿eh? Agarro otro verbo. Hago positiva con will. Negativa. Ok want y pregunta cerrada ok positivo negativo pregunta esa es la misión ahorita eh, ¿cómo hago con travel? pues lo cambio acá si quiero ocupar will I will travel on my new bed no sería viajaré en mi nueva cama no, no. I will travel to Paris así tan fácil como esto Juliana aquí ya no necesito el verbo to be Juliana excelente ahí, ahí viene como la confusión vea Ajá, uh -huh. I will travel to Paris. Ya no necesito el verbo to be. ¿Cómo sería acá entonces, Juliana? I will not. Ajá, uh -huh. o oh, como se dice en el ejemplo de abajo. Tan fácil como eso. Want. I want. want. Es más fácil el, el will. El uso de will es, es mucho la contracción. Ajá. Uh -huh. Vaya, ¿y aquí cómo sería la pregunta entonces? Estoy usando... Uh... Will you travel Excellent. to to Paris? To Paris. To Paris. Paris. Mm -hmm. Will Paris. you travel to Paris? Excellent. Okay. Bien, eso es lo que espero que hayan hecho tres a uh, diferentes verbos y hayan aplicado positivo, negativo y pregunta en cada uno. Okay. okay. Yo tengo tres teacher ya formuladas, pero no sé si las puede, las va a revisar después o. O, o las vamos a comentar o cómo vamos a hacer. Correcto. Una vez regresemos a todos a la sesión principal, vamos a compartir. Uh, to go to Paris in December. Casi, Juliana, solo que ese error. Sí, lo vamos a revisar una vez regresemos todos a la sesión principal, Germán. O oh, Edwin. Ok. Ok, ok. Are you going to go to Paris on, in December? In December, on December, in December. Are you going to go to Paris in December? Ok. Good job. Y luego vamos a dividirnos una vez más para eh, 
poder practicar esto hablándolo, ok? So you will see how. Let's go. Okay, Victor, welcome. Thank you, teacher. Thanks for joining us. Sorry. Thank you for joining us. Yes. Okay, we're just waiting for the rest to come back in eight seconds, seven seconds, six, five, four, three, two, one. Okay. Hey, where's Rebecca? Does anybody know about Rebecca? Where's German? Where's, um? I'm sorry. Oh, they're coming back, okay. Where's Marlon here, Marlon? Oh, there he is, okay. Maria Luisa, okay. Okay, now let's see. Let's see if you got it. Let's see if you understood. Please take um, paper and a pencil. Take a paper and a pencil. A piece of paper or a notebook and a pencil. Ready? So let's do some translations. It's just five sentences. Just do it on your notebook by yourself.
¿Qué vamos a hacer? Estamos traduciendo a inglés. Ah, ok. Estaba traduciendo, pero no, no escuché la, la... la indicación. Okay. Indicación. En su cuaderno. Ok. Ya hice la primera. Uh, ok. Una vez terminen, levanten su manito ahí. Creo que les aparece el emoji. Pueden levantar la manita. No se vale usar el traductor, ¿eh? Hello, Maria Luisa, would you, would you like to try it? Okay, yes. Um, uh, I finished the chat. Excellent, Victor, very good. Okay, Maria Luisa, first, then we have Victor. Uh, Maria Luisa, what's the answer for number one? ¿Qué harás mañana? Uh, what do you do tomorrow? Give me one second. Um, 
What do you do tomorrow? Is correct. What do you do? What do you do tomorrow? Mm, no. Uh, teacher, mm -hmm. uh, my, 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 my traduction is, is what will you uh, do tomorrow? Excellent. Very good, Victor. So remember, we're studying the future with will or going to. Now, remember, you say, harás, okay, what will you do tomorrow? Very good. Good, very good. Ricardo. Teacher, sorry, yeah? sir. Yes? That is correct in the both ways. Uh, I mean, um, what will you do tomorrow and what are you going to do tomorrow? Yes, but you are mm -hmm. not saying the same. O sea, si quieres traducir textualmente, sería will. Harás. Okay. Si no, sería qué vas a hacer mañana. Mm -hmm. Going to. Okay. okay. Ya revelaste las demás preguntas, pero it's okay. So Sorry. let's see. <laughs> <laughs> Ricardo, next example. Mi familia y yo vamos a ir a la playa el fin de. Creo que Ricardo se nos trabó. Vamos a ver, Giovanni. My family me going to at the beach next week. Veamos si lo tiene igual Giovanni. My family and me. Hello. My family and me going to the beach this weekend. Ok, ambas estarían incorrectas. Uh, my... Yo lo tengo diferente. Eh, perdón, no. Giovanni, dijiste the weekend or on the weekend? This weekend. This weekend. Ok. Ajá, ¿quién dijo yo lo tengo diferente? Uh, Dani, no. Yo. My family and I going Stephanie. to the beach. Eh, my family and I going to the beach. Falta algo ahí. Stephanie, ajá. Eh, después del are going to go to the beach on okay. the weekend. My family and me mm -hmm. are going to go to the beach on the weekend. No sé si está bien. To the beach on the weekend. Perfecto. Why, uh, why not in weekend? On the weekend. Excelente pregunta, de hecho, y les recomiendo y les voy a enviar un cuadrito en el que les voy a desglosar in, on, at. In, general. On, week, on the weekend. Yeah. On, more specific. At, very specific. Ok, pero vamos a hablar de tiempo y de location. Ok, en ese cuadro que le pueden ver es un triángulo así de tres colores. Dice in, on, at. Nomás terminamos la clase y yo se los envío. Ok. So, my family and I. <laughs> going to go to the beach. My family and I are going. Listen, my family and I are going. Suena mejor, ¿no? My family and I are going. Que okay, my family and me are going. Okay, my family and I are going to the, go to the beach on the weekend. My family and I are going to go to the beach. Oh my God. My family and I are going to go to the beach on the weekend. Largo, pero textualmente traducido. Yes. That is right. Y si no sabían la diferencia entre traducción e interpretación. Traducción es cuando pasas un libro prácticamente textualmente traducido de un idioma a otro. Interpretar es cuando lo haces, escuchas a alguien hablar e interpretas sus palabras en otro idioma, ¿ya? Ok. Yeah. It's different, but in writing, you have to be very textual. En, en escritura tenés que ser muy textual. Ok. Let's see who else hasn't participated yet. Ok. We have Juliana. Would you like to try? Erika is very quiet today. Juliana, would you like to try? No volaré a París con mi prometida. Uy, mi, no my, sorry. Yeah. I'm not going to return to Paris with my uh, neighbors. Okay. 
with my or to fly fly so i'm not going to fly uh -huh. to paris with my uh, <laughs> no encuentro la palabra si es, um, uh, Piense. No sé cómo se, eh. pro, se pronuncia. Fiance. 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 Uy, ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? Ah, ya se está correctando. Uy, ok. No tengo la, la tilde aquí, ok. Good. So, llevo una tilde en la E, de hecho, eh. Okay, so let's see. I'm not going to fly to Paris with my fiancé. Okay, Esa is that correct? Palabras que se iba correcto. Que, perdón, que se iba tildado. Es francés, de hecho, no ah, es americano. Eh. Ah, okay. Igual, igual, sabes que yo me duró mucho, muchos años desde pequeño pensando cómo se decía provecho en inglés. Enjoy your food. Yes, there you go, Ricardo. Good job. Enjoy. Solo decís, enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your food. No es bon appetit. That's French. Uh, okay. okay. Gracias. Yeah. Okay. So, fiancé is French. And yes, it has... A, ni siquiera hay manera de decir tilde en inglés. Uh, eh, okay. <laughs> eh, teacher, eh, no falta una E. Fiancé. No doble E. Mm, doble. Mm, no. Really? No. No, 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 no. It's okay. Solo falta okay. la tilde en la E, como decía Stephanie. No, yeah. no, tengo, no tengo tilde porque es en inglés. Okay. So, ¿está bien eso? I'm not going to fly to Paris with my fiancé. Paris is mayúscula. Uh, Paris. 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 Teacher. Uh, teacher. For, for me, it's a, I won't. Right. I want, I want. Victor. Yes. Uh -huh. For me, it's I want. Excellent. I want. I want to. I to... want porque estás seguro que fly. no va a volar. Uh -huh. Excellent. I won't fly. Mm -hmm. No volaré. I won't fly uh -huh. to Paris. Estás seguro que no va a volar. No. Ojo. Es al revés. Muy bien, uh -huh. Mercy. Bien. Es al revés. Going to es la I seguridad. Will, will es probabilidad, ok, inseguridad probabilidad, ok inseguridad, I won't fly to Paris mm -hmm. with my fiancé ok es improbabilidad, recuerden inseguridad ok, next, te vas a comer eso Mercy teacher teacher, are you going to eat that? perfect, mm, yes that's right, right? are you going to eat that? Are you gonna 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 eat that? Super rápido. Are you gonna eat that? Are you going to eat that? Are you gonna eat that? Okay, you gonna eat that. Eso ocurre con los americanos y por eso tiendo. Yo me confundí y me lo corrigió una gringa. Que yo solía decir, no ocupaba el verbo to be al hacer las preguntas. You gonna eat that? Oye, you gonna eat that? You gonna eat that? No se oye el R. Are you gonna eat that? You're gonna eat that. You're going to eat that. Ok. Ojo, yo no estoy diciendo you're gonna eat that. Dije, you're gonna, you're gonna, you're gonna. Ajá, suena raro, ¿eh? Cuando escuchen algún americano, alguna película, pongan atención. So, you gonna eat that? You gonna eat that. Se comen el R. Are you gonna eat that? O no se ven a mucho. Ok, next. ¿Estarán listos los frijoles para cuando lleguemos, Francisco? Edgardo. Ok. Ok. <laughs> ok. Uh, maybe... Will the pins be ready for tomorrow? Uh -huh. Okay, will the beans be ready? Uh, no puedo traducir lleguemos. Cuando lleguemos. <laughs> Para cuando lleguemos, okay. Someone else. Right. Help. We will arrive. We, we will arrive. Mm. 
Oh, para wow, cuando ¿cómo? lleguemos. There's a way to say para cuando lleguemos, guys. There is a way to say that. ¿Cómo right. sería when? When we, when we arrive. When we arrive. That's not the answer that I'm expecting. Get. When we get. Get. When, when we get. We there. When we son. get. Nosotros. O sea, right. When, okay. Cuando when we get there, when, 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 there, there, when we are, uh, when we arrive, when we get, when we get when there, we get there. Ahí estaría diciendo nada más cuando lleguemos. Los frijoles cuando lleguemos. ¿Y el para? Give up? Did you give up? Ah, don't give up. Come on. No se rindan. Don't give up. Okay. Let me show you. Yeah. Will the beans really? be ready by the time we get there? By the time we get there? Okay. Para cuando? Lleguemos. Uh, okay. You could say by the time we arrive. Yeah, you could say that too. Ahí lo que prefieras ambos suenan bien. By the time we get there, by the time we arrive. It's the same thing. Lo mismo estás diciendo. Pero ese by the time es para cuándo. En este contexto, ¿eh? No le, no le vayas a preguntar a alguien, by the time. Te debe dinero, ¿eh? Le decís, by the time. No. <laughs> <laughs> yes, when are you going to pay me? When are you going to pay me, right? Ese, ese cuándo, pues, en salvadoreño no existe en inglés, ¿ok? By the time we get there. Eso solo es un conector. By the time. ¿Para cuándo? By the time we got there. By the time. By the time I told her. Para cuando le dije. Okay. By the time I told her. She. She already knew. Para cuando le dije ella ya sabía. By the time I told her. She already knew. Okay. Ok, good job, guys. Bien, veo que ya adquirieron bastante la estructura. So now let's apply the structure. We're only missing 12 minutes, so we're going to use 10 minutes. Vamos a ocupar 10 minutos nada más, ok? And we're going to do something very interesting. Um, hmm. Vamos a ir con algo simple. And... Okay, two questions, very easy. Let me give you the example first. Pay attention, okay? So, what will you do on the weekend? What will you do on the weekend? <sighs> Let me think. Quiero que empiecen a abrir siempre con una oración, una open phrase, así se llama. Let me think. Um, this coming weekend, I will, I will stay home. After noon, I will prepare some dinner. I mean, some lunch for my family. I will cook some barbecue. It's a friend's birthday. So we're going to cook a barbecue. I will invite um, some friends so they can come and, and we will have a great time. I will go to the beach on Sunday morning and I will play football at the beach. I will swim in the ocean. You know, that's what I will do. What are you going to do on vacations? I'm gonna go to my friend's place. Uh, we will. We are going to camp on the backyard, and we are going to visit our family on Saturday. On Sunday, we are going to um, stay home. You know, sleep until late. We are going to spend the whole day with the family. We're going to, we're going to, we're going to, I'm going to, going to, I'm going to. Y ese es el punto. I will, verbo, I will, verbo, I will, verbo, I am going to, verbo, I am going to, verbo. Got it? Yeah. Okay. Let's, <clears throat> let's go. We only have 10 minutes, okay? Nine minutes. So let me split you really quick. Please practice. I'm going to recreate this. Hold on. 
Okay, let's go. Practice, 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 practice. Hi, Francisco. Okay. With another partner? Only, mm. only in work, in two pair, in, in pair, excuse me. Yeah, we have Stephanie, uh, Francisco, and Ricardo here, so. Oh, yeah. Yep, okay, practice, one, two, three. A ver, ¿quién hace la pregunta primero? Attacking, attacking. <laughs> Francisco, what will you yeah. do on the, <laughs> on the weekend? <laughs> <laughs> Okay, Stephanie, uh, what are you going to, <laughs> to do on vacation? <laughs> oh, okay. On the weekend, Brand. let me see. Yes, let me see. Um, I will. Uh, I will uh, visit my grandfather. I will uh, play soccer with my friends. Um, no, I will. Uh, I will uh, watch my my bicycle, and maybe I will. Uh, I will uh, watch a uh, watch a uh, movie on the movie theater. Movie theater. Okay, yeah, Frank, okay, Frank, 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 arrasé una muletilla. I will, uh, I will, uh, cuidado con eso. Uh, yes. I will go, I will eat, I will visit, okay? Let's do it. Siempre, the will is will, verbo. Ajá, verbo en su forma base, exacto. I will yes. tell you, I will run, I will cook. Good, keep yes. going, keep going. And... Okay, I mention, um, I will be called my father on Saturday. I will be play with my children. And um, I will be visit my Aunt, no sé cómo se dice tía, tía, aunt, 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 mm. uh, I will be asleep uh, in the afternoon, okay, and Sunday, <laughs> only that, that's it, it's my aunt, Ok, um, Juliana, creo que te confundí un poco con lo del uso del verbo to be. Creo, no sé si estuviste ayer en la, en la sesión. Uh, will afecta al verbo, Juliana? Uh -huh. Ok, will afecta al verbo directamente y lo, y lo convierte, eh, le da la, el futuro, le da el futuro al verbo, ¿no? Si, si digo, I will sleep, estoy diciendo dormiré. I will go, iré. I will visit, visitaré. Okay. ok. Y si digo, I will be, estoy diciendo, seré. Yo creo. Yo creo. No, no, no. Sin el be. No, hoy, uh, de nuevo. Vaya, si digo, o sea, la regla uh -huh. es sujeto, will, verbo. No, toma en cuenta uh -huh. que will le da el de. Al verbo, le da el futuro al verbo. Lo mueve el futuro. Le da la voluntad al verbo, como decíamos ayer. I will visit, visitaré. I will be, sería, seré. Uh, for example, I will be a doctor. I will be a doctor. Seré un doctor. ¿Ya? Ok. Esa es la manera de ocupar el verbo to be con el futuro. Solo así se puede utilizar, ¿ok? Okay, thank you. Okay. Uh, si voy I a will ocupar, stay. I will stay. Okay, me quedaría. Sería, 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 uh -huh. 
o estaré. Estaré. Creo, que, creo, creo que la idea sería, oh, la idea de ella era estaré. Estaré. I will, I will be. Estaré. Ajá, ¿dónde? On my home, creo que dicen. I will be home. My home. No, es que decía, I will be sleep. Oh. Y ahí también se puede, estaré. Pero fíjense que pasa algo que no todos los teachers explican. Eh, I will be, mira, mira, asleep. No es sleep. Sleep es el verbo. Asleep. Asleep. Es el noun. Es la palabra dormido. Asleep. Uh -huh. Uh -huh. La, eh, la palabra dormido, ok. I will be asleep. I will be asleep. No suena estaré mucho. Estaré ¿no? dormida. Ajá, estaré dormida. I will be asleep at eight. Estaré dormida a las ocho. I will be asleep. I'll be asleep. I'll be asleep. I'll be asleep. I will be asleep. I will be asleep. No suena la. Ok. Sleep. No es asleep. Sí, si ocupas el verbo to be, sería estaré dormido o estaré dormida. No, no, eh, la, the pronunciation. Ajá, it's not a sleep, it's just sleep. Sleep, sleep, sleep. 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 Suena un poquito nada más. En cambio, si digo I will sleep, será dormiré. Estaré dormido o dormiré. I will sleep. Ok. So, keep in mind, mantengan en su mente esto. Después de will, un verbo en su forma base. Ok. Good. Ok, ok. Good Thank job. You. Ok, keep going. Ready? Bye bye. Oh, yeah. come on. We'll, we're ready. <laughs> You're ready. Okay, bien. Sí, la verdad es que ya se nos acabó el tiempo, chicos. Bien. Let, let's go back to the other room. I can see clearly now the rain is gone. It's gonna be a rhyme, rhyme, so shiny day. Okay. <gasps> Juliana. <laughs> okay, chicos, bien. Eh, vamos a cerrar la clase eh, haciendo un pequeño recordatorio. No es un regaño. Bueno, sí, no mentiras. Jamás lo puede regañar. Eh, hey, pongámonos las pilas, señores. Ya nos quedan nada más dos días. El jueves terminamos este módulo. ¿Por qué la urgencia de que ustedes concluyan la, la plataforma? Porque eh, espera que si ustedes terminan el jueves y pasan todas las calificaciones en la plataforma con un 80%, que debe ser su nota mínima, y pueden hacerlo cuantas veces sean necesarios los ejercicios en la plataforma, pueden escribirle al teacher en la mañana, que aquí está sentadito, tomando llamadas, tranquilo, me pueden escribir y yo les contesto, eh, pues, sacándose el 80% el jueves, ya terminando eso, tiene que estar terminado a la medianoche del jueves, no pueden pasar esta vez del jueves, porque así el viernes ya se tiene determinado quiénes continúan y quiénes, pues, eh, no pasaron ¿qué ocurre? que se espera que el lunes de la siguiente semana si ustedes se pusieron las pilas y todo pues arrancamos con todo y seguimos, no nos paramos eso es importante la continuidad en el curso es muy importante para que ustedes se gradúen pronto eh, llegando a un nivel avanzado ¿no? ¿got it? got it got it, got it. good ok, so let's take care of the platform I have to go, good night Good fight. Good Take care. Bye, bye, bye. Bye. See you bye. tomorrow. Bye. See you. See you.